ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சு பாக்கணும் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் நடுவுல லென்ஸ் கார்ட் ஜொமேட்டோ ஓலா பேடிஎம் பைஜூஸ் இவங்க எல்லாம் எப்படி மக்கள் நடுவுல பாஸ்டா பேமஸ் ஆனாங்க ஏன்னா இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே மார்க்கெட்டிங்ல போக்கஸ் பண்ணிருக்காங்க அதனால குறைஞ்ச நேரத்துல ரொம்பவே பேமஸ் ஆயிட்டாங்க ஆனா உனக்கு தெரியுமா நம்ம இந்தியால ஒரு கம்பெனி இருக்கு இங்க நோ மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோட் அண்ட் இவங்களோட ஆனுவல் ப்ராஃபிட் மட்டுமே டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் க்ரோஸ் அண்ட் முக்கியமா நோ டெட்ஸ் அண்ட் நோ லோன்ஸ் ஷாக்கா நீங்க இல்ல நான் பேசிட்டு இருக்கிறது ஜோஹோ கம்பெனி பத்தி உங்கள பல பேருக்கு ஜோஹோட பேர் கூட கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க ரீசன் என்னன்னா இந்த கம்பெனி மார்க்கெட்டிங் மேல போக்கஸே வைக்கிறது கிடையாது ஆனா முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த காலத்துல ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டார்ட் அப்க்கு தேவையான பண்டிங் பத்தி எல்லாரும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்குதான் இனி வரைக்கும் இந்த கம்பெனி பூத் ஸ்ட்ராப்பிங் கான்செப்ட யூஸ் பண்றாங்க நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இந்த கம்பெனியோட இப்பத்தி சுச்சுவேஷன் கிடையாது நைன்டீன் இந்த கம்பெனிய ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த கம்பெனி அப்போல இருந்து இப்ப வரைக்கும் ஒரு ரூபா கூட லோன் வாங்கல ஆனா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி அஞ்சுக்கும் மேல இவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் மார்க்கெட்ல யூசேஜ்ல இருக்கு இப்ப வரைக்கும் இவங்களோட பிசினஸ் மொத்தமா நூத்தி எண்பது நாடுகள்ல இருக்கு அண்ட் இவங்களோட சர்வீஸ எட்டு கோடி மக்களுக்கும் மேல கொடுத்து அது மட்டும் இல்லாம ஹாட் ஸ்டார் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓலா ஆப்பிள் இந்த மாதிரி ஜாயின் கம்பெனிஸும் இவங்களுக்கு கிளைண்ட்ஸ் ஆயாச்சு இந்த கம்பெனியோட இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சிக்கான சீக்ரெட் அண்ட் மேஜிக் ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும் அவர் தான் ஸ்ரீதர் வேம்பு ஒரு விஷயத்த மறுபடியும் யோசிச்சு பாருங்க இயர்லி டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் க்ரோஸ் ஆனுவல் ப்ராஃபிட் எடுக்கிற ஒரு கம்பெனி பெரிய பெரிய கிளைண்ட்ஸ் வச்சிருக்கிற ஒரு கம்பெனியோட ஓனர் செம்ம லக்ஸரியஸ் லைஃப் வாழ்வாரு நீங்க நினைக்கலாம் பெரிய பிரம்மாண்டமான வீட்டுல சூட்டு கோட்டு போட்டுக்கிட்டு காஸ்ட்லியான கார் ஓட்டிக்கிட்டு நீங்களும் இப்படி யோசிச்சா சாரி நீங்க தப்பா கெஸ்ட் பண்றீங்க இந்த போட்டோல இவர் என்ன அணிஞ்சிருக்காரோ இதுதான் அவர் ரியல் லைஃப்ல அணியறதும் இவர் இந்தியால ஒரு சின்ன கிராமத்துல தான் வாழறாரு சாதாரண வேஷ்டி தான் அணிஞ்சிருக்காரு அண்ட் ராத்திரில நிம்மதியா மரத்து கடையில தூங்குறாரு இவ்வளவு எளிமையா இருக்க இவரை பார்த்தா யாருமே இவ்வளவு பெரிய கம்பெனியோட ஓனர்னு சொல்ல மாட்டாங்க இதுதான் ஜோஹோட ஸ்டோரிய இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்குது சரி யார் இந்த ஸ்ரீதர் வெம்பு எப்படி மார்க்கெட்டிங் இல்லாம லோன்ஸ் எடுக்காம க்ரோஸ் டுகெதர் கம்பெனில ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியுது அண்ட் முக்கியமான கேள்வி எப்படி மார்க்கெட்டிங்கே இல்லாம க்ரோஸ் டுகெதர் ப்ராஃபிட் இவரால எடுக்க முடிஞ்சது உங்க மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்க எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் இப்போ ஆன்சர்ஸ் கிடைக்க போகுது கூடவே நீங்களும் இந்த வீடியோ பாக்கும்போது நிறைய ஐடியாஸ் உங்களுக்கு வரும் அந்த ஐடியாஸ் உங்க பிசினஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நீங்களும் அதிக ப்ராஃபிட் பாக்கலாம் சோ லெட்ஸ் பிகின் சாப்டர் ஒன் த பிகினிங் ஸ்ரீதர் தமிழ்நாட்டுல ஒரு சாதாரண பிராமின் குடும்பத்துல பிறந்தாரு இவர் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பர்சன் அண்ட் இவங்க அப்பா குடும்பம் நடத்துறதுக்கு விவசாயம் பண்ணாரு சோ இதன் மூலமா என்ன காசு கிடைக்குதோ அதுலதான் குடும்பம் நடந்தது ஸ்ரீதரோட அப்பாக்கு அவர் மாதிரியே அவரோட பயனும் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம்னு நினைச்சாரு அவரோட பையன் நல்ல படிச்சு பெரிய ஆள் ஆகணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டாரு இதுக்காக தான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவரோட பையனை சென்னை அமிச்சாரு சென்னைக்கு வந்த ஸ்ரீதர் வேம்பு நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல சென்னையில இருக்க இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜில எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிகிரி வாங்கினாரு அதே ஃபீல்ட்ல அவர் இன்டெப்தா ஸ்டடிஸ் பண்ணும் நினைச்சாரு ஆனா அந்த காலத்துல அந்த யூனிவர்சிட்டில அதெல்லாம் கிடையாது இதனாலதான் மேல் படிப்புக்கு ஸ்ரீதர் பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி கிளம்பினாரு சோ அங்க போய் அவரோட பிஹெச்டி முடிச்சாரு அண்ட் டாக்டரேட்டும் அச்சீவ் பண்ணாரு படிப்பு முடிச்ச கையோட ஸ்ரீதருக்கு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல இருந்து ஆஃபர் வந்தது இந்த வாய்ப்பெல்லாம் பாத்துட்டு இருந்த ஸ்ரீதர் நைன்டீன் நைன்டி போர்ல ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணாரு இந்த கம்பெனி அமெரிக்கன் மல்டி நேஷனல் செமி கண்டக்டர் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் எக்யூப்மெண்ட் கம்பெனி சோ வேலையோட ஸ்டார்டிங்ல சி பிளஸ் பிளஸ் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ற யூசருக்கு ஒரு சாப்ட்வேர் பண்ற வேலை இவருக்கு அசைனாச்சு ப்ராப்ளம் என்னன்னா இந்த கம்பெனில அவருக்கு அந்த லாங்குவேஜ் வரவே இல்ல அடுத்ததா ஸ்ரீதர் வேம்பு என்ன பண்ணார்னா சி பிளஸ் பிளஸ் உடைய ஒரு முழு புக்கை வாங்கினாரு அதுல இருக்க எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி அவரே ஒரு சாப்ட்வேரும் கிரியேட் பண்ணாரு ஸ்ரீதர் வேம்பு கிரியேட் பண்ண இந்த சாஃப்ட்வேர் கிளைண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லாவே வேலை செஞ்சது ஸ்ரீதர் வேம்புவும் இந்த கம்பெனிக்காக அவரோட முழு எஃபர்ட்ஸ கொடுத்தாரு ஆனா ரொம்ப நாளைக்கு இது நீடிக்கல நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல ஸ்ரீதர் வேம்புவோட பிரதர் நம்மளே சொந்தமா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு டெக் பேஸ்ட் கம்பெனியை இந்தியால ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதன் மூலமா நிறைய இந்தியன்ஸ்க்கு வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கும்ன்றத சொன்னாரு இந்த ஐடியா ஸ்ரீதர் வேம்புக்கும் ரொம்ப பிடிச்சு போய் இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாரு சாப்டர் நம்பர் டூ ஸ்டார்டிங் பேஸ் ஆஃப் தேர
முதல்ல பிஸ்னஸ் செய்ய கத்துக்கோங்க இல்லைனா உங்களோட கஷ்டத்தையும் உழைப்பையும் மற்றவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னு சொன்னாராம் கிளைண்ட் இந்த விஷயம் அவங்க மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருந்தது உடனே ஒரு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பர்ட்டை ஹையர் பண்ணி பிஸ்னஸ் சம்பந்தமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டாங்க அந்த பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பர்ட்டும் இவங்களுக்கு ஒன்னு ஒன்னும் கிளியரா புரியற அளவுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க பிஸ்னஸ் கத்துக்கிட்டோன்னு உடனே அந்த வேகத்துல அவர் களத்துல இறங்கல ஆனா அவரோட பழைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்கிரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அண்ட் முக்கியமா ஒரு எக்ஸிபிஷன்ல அவரோட ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி எக்ஸிபிட் பண்ணதுனால நிறைய பேருக்கு அவங்க கம்பெனி பத்தி தெரிய வந்தது இந்த எக்ஸிபிஷன்ல ஒரு ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிக்கு இவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சு போயிட்டு ஹெச்பி ல யூஸ் பண்ற ஒரு சாப்ட்வேர் அதுவும் காஸ்ட்லியான சாப்ட்வேர் கம்மி விலையில செஞ்சு தர சொன்னாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட ஜோஹோவும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க உங்க ரிக்வஸ்ட் படி கம்மி விலையில சாப்ட்வேர் செஞ்சு கொடுத்தாங்க இதனால ஜோஹோட ரெவன்யூ நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுது சோ பத்து லட்சத்துல இருந்து இவங்களோட குரோத் எட்டு கோடி ஆச்சு அடுத்ததா மார்க்கெட்ல வந்த பிரச்சனை டாட் காம் நிறைய கம்பெனிஸ் மத்த கம்பெனிஸ் அக்வயர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இன்ஃபேக்ட் ஜோஹோக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆஃபர் வந்தது ஆனா ஸ்ரீதர் அண்ட் அவங்களோட டீம் இத மறுத்துட்டாங்க இவங்க வந்த ப்ராஃபிட்ட செலவு பண்ணாம திருப்பி அத கம்பெனிலே இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க அண்ட் பிசினஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்காக அவங்க கிட்ட இனஃப் மணி இருந்தது யார்கிட்டையும் கேட்க வேண்டிய அவசியம் வரல இயர் டூ தௌசண்ட்ல அவங்க கம்பெனிஸோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கான டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டினா அதிகரிச்சது சாப்டர் நம்பர் த்ரீ த ஸ்ட்ரகிளிங் ஃபேஸ் பொதுவா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் கம்பெனி எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரகிள் ஃபேஸ்னு ஒண்ணு வரும் இல்லையா அதே மாதிரி ஜோஹோக்கும் அந்த ஸ்ட்ரகிள் ஃபேஸ் வந்தது இயர் டூ தௌசண்ட் ஒன்ல டாட் காம் பர்ஸ்ட் நினைப்பாங்களும் இவ்ளோ நாள் காசு சேர்த்து வச்சிருந்தத அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சம்பளமா கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ஒரு பழக்கம் இருந்தது காசு எல்லாம் ஒரு ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணாம காச அப்படியே கேஷா சேர்த்து வைக்கிற பழக்கம் இருந்தது அதுதான் அந்த ஹார்ட் டைமையும் அவங்களால ஈஸியா சமாளிக்க முடிஞ்சது ஏன்னா இவங்க கிட்ட அடுத்த ஆறு மாசத்துக்கும் அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சேலரி கொடுக்கற அளவுக்கு கேஷ் ரெடியா இருந்தது ஜோஹோ கிட்ட இந்த டைம் கம்மி கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் வேலையும் கம்மியா இருக்கும் போது அவங்க எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாரையும் ஆர் அண்ட் டி ஜாப்ல இறக்கிட்டாங்க சோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட்டை அனலைஸ் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்க வித்திருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் மார்க்கெட்ல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றதையும் போக்கஸ் பண்ணாங்க இதன் மூலமா அவங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களோட பழைய ப்ராடக்ட்ஸ் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் அப்கிரேட் பண்ணணும் சோ அவங்களோட இஆர்பி சாப்ட்வேர் அவங்களே இன்னும் பெட்டர் ஆக்குனாங்க பெட்டர் பண்ண பெட்டர் பண்ண போய் ஒரு புது ப்ராடக்டே உருவாக்கிட்டாங்க இந்த ப்ராடக்டோட பேரு மேனேஜ் இன்ஜின் வச்சாங்க நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க ஆனா அவங்க ஸ்ட்ரகிள் ஃபேஸ்ல உருவாக்குன இந்த ப்ராடக்ட் தான் இன்னைக்கு அவங்க கம்பெனிலேயே த மோஸ்ட் ப்ராஃபிட் கொடுக்கற ஒரு ப்ராடக்ட் சாப்டர் நம்பர் போர் ஹவு ஜோஹோ பாண்ட் ஸோ இவங்க மேனேஜ் இன்ஜின் உருவாக்குனதோட மட்டும் நிக்கல இவ்வளவு நாள் சாப்ட்வேர் மட்டுமே செல் பண்ணிட்டு இருந்த இவங்க ஏன் நம்ம சர்வீஸையும் கிளவுட்ல ப்ரொவைட் பண்ண கூடாது அப்படின்னு நினைச்சாங்க அண்ட் இதன் மூலமா நிறைய புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் அப்படின்றதையும் ஸ்ட்ராங்கா நம்பினாங்க ஸோ ஒரு ஆப் உருவாக்கணும்னு நினைச்சாங்க அண்ட் இந்த ஆப்ல பிசினஸோட எல்லா பங்கன்ஸும் இருக்கும் அண்ட் மெயினா இந்த ஆப்போட சர்வரை இவங்க மேனேஜ் பண்ணுவாங்க யார் அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணும்னாலும் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்ததா இவங்க பிளான் பண்ணதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க ஜோஹோ லான்ச் ஆனதும் நிறைய கிளைண்ட்ஸ் நினைச்சாரு <laughs> அவரோட பிசினஸ்ல அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண வேண்டாம் நினைச்சாரு இதனால அவரோட கம்பெனிலேயே மார்க்கெட்டிங் டீமே அவர் வைக்கல இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் எப்படி மார்க்கெட்டிங்கே பண்ணாம இவ்வளவு பேருக்கு அவங்களால சர்வீஸ் கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னு எப்படி நடந்ததுன்னா த்ரூ மவுத் ப்ரமோஷன்ஸ் அண்ட் த்ரூ ரெஃபரல்ஸ் ஜோஹோ கிட்ட கிளைண்ட்ஸா இருந்தவங்க புது கிளைண்ட்ஸையும் கொண்டு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இது எப்படி சாத்தியமாச்சுன்னா ஜோஹோ இருக்கிற கிளைண்ட்ஸ் புது கிளைண்ட்ஸை கொண்டு வரும்போது அவங்களுக்கும் கமிஷன் கொடுக்கப்படும் அப்படின்றத ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க நிறைய கிளைண்ட்ஸும் கிடைச்சாங்க அண்ட் ப்ரொமோஷனும் தேவைப்படல சாப்டர் நம்பர் சிக்ஸ் ஹவு ஜோஹோ ஹைஸ்ட் பீப்புள் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி கம்பெனி பத்தியே நிறைய பேருக்கு தெரியாதப்போ எப்படி பிப்டீன் தௌசண்ட்க்கும் மேல எம்ப்ளாயிஸ் இங்க வேலை பாக்குறாங்க சொல்லணும்னா இந்த
ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த என்ஜினியர்ஸ் கிட்ட இன்னும் டிகிரி கூட இல்ல ஏன்னா ஜோஹோ டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருந்தோ காலேஜஸ்ல இருந்தோ என்ஜினியர் செலக்ட் பண்ணல ஆனா சவுத் டீப் இன்டீரியர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணாங்க டென்த் பாஸ் பண்ணவங்க டுவெல்த் பாஸ் பண்ணவங்க ஜோஹோ யூனிவர்சிட்டில இவங்க எல்லாருக்கும் கேஷ்ல சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க ஸ்ரீதர் என்ன நம்பினார்னா எப்படியும் புதுசா ரெக்ரூட் பண்றவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துதான் ஆகணும் ஏன் இந்த மாதிரி கம்மி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு எண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்க கொடுத்தாங்க இப்படி யோசிச்சுதான் ஸ்ரீதர் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ரெண்டு டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு ஜோஹோ யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சாரு ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் பத்தி சொல்லணும்னா ஜோஹோ ஒரு புது ப்ராடக்ட லான்ச் பண்ணி வெரி சூன் மைக்ரோசாப்ட்க்கு ஒரு கட்ரோ காம்படிஷன் குடுக்கறதா இருக்காங்க அண்ட் சாப்ட்வேர் எல்லாம் பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி பிரைஸ்ல கொடுக்கணும்ன்றதும் இவங்க கோல் இவரோட ஆசை எல்லாம் இந்தியால எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாகணும் அண்ட் இந்தியன் மார்க்கெட்டோட கை ஓங்கி நிக்கணும் அப்படின்றது தான் சாப்டர் நம்பர் செவன் த லேர்னிங்ஸ் ஜோஹோ கம்பெனி அண்ட் ஸ்ரீதர் வேம்பு லைஃப்ல இருந்து நம்ம நிறைய கத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் நம்ம இதுல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பூத் ஸ்ட்ராப்பிங் அவரோட தாட் என்னன்னா பிசினஸ்ல உங்களோட சொந்த காசு போட்டு நிம்மதியா சுதந்திரமா பிசினஸ் பண்ணுங்க மத்தவங்க கிட்ட காசு வாங்கி பிசினஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுனால பெர்ஃபார்மன்ஸ் சேல்ஸ் பிரஷர் இல்லாம நீங்க செயல்படலாம் அண்ட் நீங்க போட்டு பிளான் படி கரெக்டா உங்களால செயல்பட முடியும் அண்ட் இன்னொன்னு அவசரத்துல எடுக்கிற முடிவு தப்பாக வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்குதான் நீண்ட பாதையா இருந்தாலும் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து ஜெயிக்கலாம்னு சொல்றாரு ஸ்ரீதர் வேம்பு அவரோட கம்பெனிய சின்ன ரூம்ல ரெண்டு பேரோட ஸ்டார்ட் பண்ணாரு ஸ்டார்டிங்லயே அவர் ஹயரிங்லயும் எந்த ஒரு விஷயத்திலயும் பேன்சி திங்ஸ் பின்னாடி போகல ஜோஹோ ஃபாலோ பண்ண ஒரே பிரின்சிபல் கம்பெனிஸ் அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் மத்த கம்பெனிஸ்க்கு ஹை பிரைஸ்ல வித்தாலும் ஜோஹோ அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் மத்த கம்பெனிஸ்க்கு கம்மி பிரைஸ்ல தான் கொடுத்தாங்க நான் இந்த விஷயம் சொன்னா நீங்க ஷாக் ஆவீங்க ஜோஹோ கம்பெனிய ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸ்ரீதர் வேம்பு ஆனா அவர்கிட்டயே ஜோஹோட ஸ்டாக்ஸ் கம்மியா தான் இருக்கு இவ்வளவு பெரிய கம்பெனி அவர் ரன் பண்ணாலும் பெரிய விஷயங்கள் மேல இவருக்கு ஆசை இல்ல காலையில நாலு மணிக்கு எழுந்துக்கிறாரு ஒரு சாத விவசாயி போல வாழறாரு எல்லாரையும் போல சாதாரணமா இவர் வீட்டு பக்கத்துல இருக்க குளங்கள்ல குளிக்கிறாரு அண்ட் ஸ்பூன் எல்லாம சாதாரணமா கையில தான் சாப்பிடுறாரு இவர் லைஃப்ல இருந்து நிறைய இருக்கு நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு த இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஜோஹோ ஃபவுண்டர் பத்தின வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃபீட்பேக்க கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க அண்ட் முக்கியமா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவோட நாங்க உங்களை சந்திக்கிறோம் சில்ட்ரன் திஸ் இஸ் அனிமேட்டட் புக் ஷோ டீம் சைனிங